Takže dobrý večer. Aha. Vinné sklepy na Slavíně leží mezi Vinohrady, narušeny běžným životem asi kilometr za obcí Ratíškovice. Poloha jim dodává dostatek klidu a blízká silnice směrem na Kijov pomáhá současně v dobré dostupnosti. I proto si akce otevřených sklepů každoročně získává stovky spokojených účastníků. My jsme v loni založili čerstvě nový spolek Víno Ratíškovice. Právě pro ten účel otevřených sklepů ty minulé ročníky to pořádal zahrádkářský svaz a můžu říct, že úspěšný. Ale my jsme tak nějak na to navázali a chtěli jsme to vylepšit do nějaké věci. Jinak, co se týká sklepů, tak tady vlastně na Slavíně je 100 sklepů, 100 čísel popisných. Ale ve skutečnosti tady víno vyrábí, řeknu, třeba 70 sklepů a z těch 70 se účastní teda 23 letos. Jo? A většinou je to plus minus tady kolem tohoto čísla, 20 až 25 sklepů. Nutno říct, že i při uvedených počtech, které nejsou v porovnání s některými jinými vinařskými obcemi omračující, se milovníci vína v Ratíškovicích docela nachodí. Slavin není místem, kde by sklepy vytvářely náměstíčko nebo se vrstvily v několika uličkách. Jde o jednu ulici a sklepy v ní jsou jen po jedné straně. Od prvního k poslednímu je to tedy skoro jeden kilometr. Díky tomu se ale všem nabízí krásný výhled do Vinohradů a programy v jednotlivých sklepech se neruší. Dneska bude znít cimbálka, bude tady znít roková hudba, bude tady znít disko jo, a takže to necháváme na každém sklepařovi, ať prostě se ukáže čím chce a to stejné máme s jídlem, jo, necháváme to na sklepaři, co nabídne. Ať je to pestré, chceme, aby to bylo pestré, aby si tam každý našel to svoje. Byla ta, aby se nepřehlušili ty hudby. Jako zatím jsme to nějak neorganizovali, ale vychází to dobře, že jsou od sebe docela jako vzdálení, takže zatím to není problém. Domlouváme se víceméně, máme takové vždycky nějaké před těma sklepama, vždycky nějaké schůzky, kde si řekneme, co kdo bude mít. A my tady máme už zaši čtvrtý rok místní, místní kapelu Centrace. To je kapela, která hrávala, když jsme byli mladí. A Teďka se k tomu vrátili po x letech, jak se zase všichni sešli ze světa. Ratíškovičtí vinaři se mohou pochlubit tím, že se jim daří držet jejich akci v komornějším duchu. Přestože návštěvníků chodí každoročně přibližně 6 stovek. Příchozí se nemusí nikde tlačit a v každém sklepě je dost prostoru nejen na nalití pohárku vína, ale i na kousek řeči. To už u některých velkých vinařských areálů neplatí. Lišíme se možná tím, že nejsme úplně, nemáme to v takovém megalománském rozměru, jo, že tady těch sklepů míň, je tady ta ulička taková komornější, takže si tady lidi víc užiju takového klidu, jo, takové pohodičky. Jo, ale jinak je to standardně, jak, jak to bývá na otevřených sklepech. Zaplatím a piju. Někde, ale když ten zájem se zvedá, tak už se to asi nezastaví. Vám se to daří třeba nějak omezit, aby to v tom komorním duchu zůstávalo? Zatím se to nesnažíme omezit, zatím ještě pořád nějaké ty kapacity pod nějakou naší představu tam ještě jsou, takže, takže zatím je to v pohodě. Spokojení jsou také vinaři. Podoba akce jim vyhovuje a zásoby vína mají dostatečné, proto se většina účastní pravidelně. My se účastníme každý rok, je to úplně v pohodě, myslím si, že je dost veliké horko na dnešek zrovna, ale vidím, že se to pomalu rozjíždí, tak doufáme, že to proběhne v pohodě. Každý druhý rok nám zaprší, tak. Je to takové všelijaké. No. Tak dneska by asi možná večer taky mohl, jste připravení? No jsme připraveni, když tak cůvneme ve sklepě a dáme lidi zpátky do sklepa a hotovo. No, tak co? co jste nevybíral za vína a co nejvíc chutná zatím? Tak nejvíc chutná zatím Išaj Oliver a vína, co máme, tak nabídce velký zelený, Rulanda šedá, Sauvignon, Burgundské, z červených tam máme Cabernet Moraviu v bariku. André Merlot. Hodně se prodává samozřejmě Hibernál, hodně se prodává Pálava, Medinský Rizling. Jako je, to, je to člověk od člověka jiné. No. Prostě někdo má rád suché vína, někdo preferuje ty slačí. Máme víno jak suché, tak polosuché, tak prostě polosladké, sladké nemám nic. V loni se nejlepší prodávala Pálava. Ta byla velmi dobře hodnocená a dneska čekám, máme tady frizantečka, tři červené vína, dvě frizanté nachystané, dohromady deset bílých, tři, tři, tři červené, takže doufám, že, že nějaký zájem bude. Musíte tu, tu poptávku uspokojit, prostě 100 lidí, 100 názorů na víno, takže doufám, že jim bude chutnat. Protože k vínu je třeba taky něco přikusovat, i gastronabídka byla velmi pestrá. Vinaři nabízeli klobásky, síry, ale i sladké dobroty. Posloužili i speciální stánky. V některých sklepech si hostitelé dali opravdu záležet. 
Máme tady speciální stánek, který jsme letos pořídili, v kterém prodáváme frizante a teďka je teda použít jenom z jedné strany, jinak tam prodáváme z druhé strany pizzu. Jinak tady máme zase ještě nahoře nějaké sladké věci, nějaké dortíky, kafe, nějaké italské parkinka a takové, takové věci. Teďka to asi moderní, že lidi nechcou jenom to víno, oni chcou i tady ty dobroty k tomu, že? No určitě, no, tak jako ono vám vytráví, že při tom koštování tak člověk potřebuje trošku jen pojest. Při podobných akcích bývá často v doprovodném programu i fotokoutek. V Rotiškovicích ale rozhodně nešlo jen o obligátní bubliny s texty. Zaměření bylo přímo Rotiškovické. K dispozici byly místní krajové součásti, které bylo možné si obléct a vyfotit se v nich. Jsou tady různé vlastně dámské zástěry i pánské. To si hodně třeba jako pletou, že si myslí, že si dávají dámskou zástěru, ale přitom to je vlastně jako zástěra, která se používala dřív, když se vlastně chodilo vlastně sbírat hrozný a dělat víno, tak jsou to vlastně pánské. Zástěry. Akce otevřených sklepů jsou časté, ale svým způsobem podle slov jednoho z hlavních pořadatelů potřebné. Proto mohou být vinaři z Ratiškovic rádi, že je o otevřené sklepy v polovině srpna vždy zájem. Když uvidí ty lidi, že, že to má smysl, protože myslím si, že dneska není úplně jednoduché jako prodat víno, že vína je obrovská spousta, konkurence je obrovská, takže si myslím, že i ti sami vinaři by měli mít zájem se toho vína zbavit a ještě obzvlášť jako v době, kdy se ještě tolerují ti hobby vinaři, jo, že nás ještě vláda nezatrhla, už jsme vlastně taková světová radita, protože to už nikde ve světě není, že někdo dělá víno jako koníčka a prostě může fungovat zatím bez nějakých brutálních zásahů daňového úřadu. Takže jako měli by to využít ti vinaři, dokud to jde, jako si říkám. No.